ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വിജാപൃതം ട്വിറ്റൻ്റെ എന്ന വീഡിയോ സീരീസിലെ എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് മാക്സിമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനഞ്ചോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അവയുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു കാൽക്കുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലായിട്ട് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഏതൊരു പി എസ് സി പരീക്ഷ മാത്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നിയമമാണ് ബോട്ട് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന നിയമം ഈ നിയമം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് ബോട്ട് മാസ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നിവയൊക്കെ ഇടകലർത്തി വരുമ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എവിടെ നിന്ന് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ നൽകുന്ന നിയമമാണ് ബോട്ട് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന നിയമം നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓഫ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഓഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഡിവിഷൻ അതിനുശേഷം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതിനുശേഷം അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബോട്ട് മാസ് നിയമം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് വേണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ അതായത് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം വേണം നമ്മൾ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് അഡീഷനും ഉണ്ട് ബോട്ട് പാസ് നിയമം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് അഡീഷനും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അഡീഷന് കൊടുക്കണം അതായത് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വേണം ആദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സെവൻ മൈനസ് ടു എന്നായി സെവൻ മൈനസ് ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ഡിവിഷനും ഉണ്ട് ബോട്ട് മാസ് നിയമം അപ്ലൈ ചെയ്താണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഡിവിഷനുള്ള ഭാഗത്തിൽ വേണം നൽകാൻ അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വേണം ചെയ്യാൻ ഇത് വെട്ടിപ്പോയ രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നാല് ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് നാല് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ബോട്ട് മാസ് നിയമം ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള കറക്റ്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഈ ബോട്ട് മാസ് നിയമമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളിലെല്ലാം മാത്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബോട്ട് മാസ് നിയമം അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് കിട്ടും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇതെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ്
മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ടൈമിലേക്ക് ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവരണം അതിനായിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നായി മാറും അതായത് നമുക്കിവിടെ അറുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് എന്ത് അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ഏത് ഇതും പോയി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി നാലിൽ എന്താണ് ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപതാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഫൈവ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഈസ് തേർട്ടീൻ ഒരു സ്കൂളിൽ അഞ്ച് ടീച്ചർമാരുണ്ട് അവരുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ആഡഡ് ദ ആവറേജ് ഇൻക്രീസസ് ബൈ ത്രീ ഈ അഞ്ച് ടീച്ചർമാരുടെ കൂടെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഏജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ശരാശരിയേക്കാൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നേരത്തെ മുപ്പതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൂടിയാൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ വയസ്സാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ടീച്ചർമാരാണ് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് ടീച്ചർമാരുടെയും വയസ്സ് ടോട്ടൽ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അഞ്ച് ടീച്ചർമാരുടെയും ടോട്ടൽ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ കൂടെ പ്രിൻസിപ്പളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആവറേജ് എന്താവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതായത് മുപ്പതായിരുന്നു നേരത്തെ ആവറേജ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാകുന്നു ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണമാണ് അഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പ്രിൻസിപ്പളും കൂടെ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ആൾക്കാരായി ആറ് പേരായി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ വയസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അതായത് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് പ്ലസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ആണെന്നും ഡിവിഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആണെന്നും മൈനസ് എന്നതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നതെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് സെവൻ ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ പ്ലസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ എന്ന് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന എന്താണ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ എന്തായി മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പിന്നീട് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആയി മാറുന്നു പറയുന്നു മൈനസ് ടു അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ ആയി മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് എന്താണോ കിട്ടുക അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ ബോട്ട്മാസ് നിയമം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബോട്ട്മാസ് നിയമം ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അഡീഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ
നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റും ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എന്താണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോവും നമുക്ക് ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒൻപത് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സമയം ലാഭിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ടേബിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടേബിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ടേബിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടേബിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോസ് പ്രൈസ് മൈ ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ച് വെച്ച് പോയാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ബൈ നാല് എന്ന് കിട്ടും അതായത് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാല് രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ അത് വിറ്റു എന്നാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ കഴിഞ്ഞും എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറവാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു നഷ്ടത്തിലൂടുന്ന ഒരു കച്ചവടമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് നിഗമനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് നാലാണ് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് ചെയ്താൽ ഒന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇൻ ടു നൂറ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോസ് ആണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകരുത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് രാബു ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതെന്താണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ രാമു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ എട്ട് ശതമാനം എന്താണ് പലിശയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് അതിന് ശേഷം പറയുന്നത് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാമുവിന് എത്ര പൈസ കിട്ടി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാമുവിന് ആ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കിട്ടിയത് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഐ ഇ സി ഇക്വൽ ടു എന്നാണ് പി എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എമൗണ്ട് മൈനസ് അദ്ദേഹം നിക്ഷേപിച്ച ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അത് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇ സി ഇക്വൽ ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു എൻ ആണ്
ലീപ്യർ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടാകും തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം ലീപ്യർ ആണോ നോൺ ലീപ്യർ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വരൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക കാരണം ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലീപ്യർ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അത് ജസ്റ്റ് നാല് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലീപ്യർ ആണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ എന്താണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസമുണ്ട് എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എത്തിച്ചേരുക തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി ആറാം തീയതി മുതൽ മാർച്ച് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് വരെ എത്ര ദിവസമുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഫെബ്രുവരി ആറ് മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഫെബ്രുവരി ആറ് മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം വന്ന് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടണം ഇരുപത്തിനാലാണ് കാരണം ഈ എന്താണ് ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന തീയതിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം ഒന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ മുപ്പത്തൊമ്പത് കിട്ടി അതിനുശേഷം മുപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ ഏഴ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുക എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ബാക്കി വരുന്നത് നാലാണ് നാലാണ് നമുക്കിവിടെ റിമൈൻഡർ കിട്ടുക ഇവിടെ ഒരു ആഴ്ചയിലെ തുടക്കം സാറ്റർഡേ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും ഫ്രൈഡേയിലായിരിക്കും അതായത് അതിനുശേഷം പിന്നെയും എന്തുണ്ട് അവസാനത്തെ ആ ഒരു പൂർണ്ണ ആഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെയും എന്തുണ്ട് നാല് അധിക ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഈ റിമൈൻഡർ നാല് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ സാറ്റർഡേ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്താണ് സൺഡേ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എന്താണ് മൺഡേ ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ ദിവസം എന്താണ് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും ആ നാലാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും ഈ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസം എന്നാണ് അതായത് ട്യൂസ്ഡേ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ട്യൂസ്ഡേ എന്നതായിരിക്കും മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം ലീപ്യർ ആണോ നോൺ ലീപ്യർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫെബ്രുവരി മാസം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ്യർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം എന്ന ആ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി മുതൽ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് വരെ എത്ര ദിവസമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് റിമൈൻഡർ എത്തിയാണ് നോക്കുന്നു ആ റിമൈൻഡർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സീരീസ് തന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിയേഴ് എൺപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിലെ പത്താമത്തെ ടേമാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ തന്നിട്ട് സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച ഇക്വേഷനാണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ടേമാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ടേമാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടും അമ്പത്തിയേഴും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും അമ്പത്തിയേഴും എൺപത്തിരണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും എന്തായിരിക്കും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുല്യമായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടും അമ്പത്തിയേഴും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിനോട് ഈ അമ്പത്തിയേഴ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തും ഉണ്ടാകുക സമാന്തര ശ്രേണി ഫോം ചെയ്ത് പോവുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഡീൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ഇരുപത്തഞ്ചാണെന്ന് അറിയാം എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന
ഇതെന്താണ് സിക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ഫോർ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും സെവൻ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ആണ് സെവൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് അതിനോട് ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഫോർ ബോയ്സ് ഓർ സിക്സ് ഗേൾസ് ക്യാൻ റീപ് എ ഫീൽഡ് ഇൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഹൗ ലോങ് സെവൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് നയൻ ഗേൾസ് ടേക്ക് ടു റീപ്പ് ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ബോയ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ഗേൾസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നു നാല് ബോയ്സ് ആ ഒരു ഫീൽഡ് റീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ആറ് ഗേൾസ് ആണ് ഈ സ്ഥാനത്ത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എഴുപത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ബോയ്സും എട്ട് ഗേൾസും ഒരുമിച്ച് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നു നാല് ബോയ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഗേൾസ് ഇവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ഡേയ്സിലാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസം എടുക്കുക അതായത് ഈ ഒരു ലോജിക്കിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസം എടുക്കുക നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരേ ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ എഴുപത്തെട്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടാമത്തെ കേസിലേക്ക് പോവുക രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് നയൻ ഗേൾസ് എന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സെവൻ ബോയ്സിന് എടുക്കുക എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെവൻ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട് നാല് ബോയ്സ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുക പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എത്ര ഗേൾസ് ഉണ്ട് ഒൻപത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ എത്ര ഗേൾസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഇത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു അതായിരിക്കും ഉത്തരം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് വരും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് ആറ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് വരും അതായത് ഇവിടെ എന്ത് വരും മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എഴുപത്തെട്ടാണ് ഇത് ഇതും വെട്ടിപ്പോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇരുപത്തി നാല് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ആ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവർ ടോട്ടലായിട്ട് എത്ര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ദിവസം എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതിന് കൂട്ടണം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എത്ര ഗേൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ എത്ര ഗേൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും അതായത് അവർ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കും എന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബോയ്സും ഗേൾസും ആണ് എടുത്തിരെങ്കിൽ ചില കേസിലും മാറി മാറി ചോദിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉത്തരത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായും വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു റീസണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് എ വാൾ സ്റ്റിക്സ് കിലോമീറ്റർ ടുവേഴ്സ് സൗത്ത് എന്താണ് സൗത്തിലേക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആറ് കിലോമീറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റൈറ്റിലോട്ട് തിരികെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ ഒരു ദിവസ ഈ ഒരു ദിശയിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഹി ടേൺ
ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ വർഷം എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വന്നാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡി എന്താണ് നമ്മുടെ എ സ്ക്വയർ എന്നത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ വർഷം എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ നീളമാണ് അപ്പോൾ എയിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടൈമിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും ഇത് നാല് വട്ടം പോകും നമുക്കിവിടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് എ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിട്ടിയത് എ എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അതായത് നമുക്കിവിടെ നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ വശം എത്രയാണ് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എ സേർട്ടൻ സമ്മീസ് ടു ബി ഡിവൈഡഡ് എമോ എക്സ് വൈ സെഡ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ സിക്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു തുകയുണ്ട് അത് ആറ് ഇസ് ടു അഞ്ച് ഇസ് ടു ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തു ബാധിച്ചു ഇഫ് ദ ഷെയർ ഓഫ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് വൈൻ്റെയും സെഡിൻ്റെയും ഷെയർ എന്താണ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈൻ്റെയും സെഡിൻ്റെയും ഷെയറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിനെ കഴിഞ്ഞ് എത്ര കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ഒരു തുക ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു സിക്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് എന്ന റേഷ്യോയിൽ അതിൽ വൈൻ്റെയും സെഡിൻ്റെയും തുക കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സിനേക്കാളും മുന്നൂറ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നു നമ്മളിവിടെ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ റേഷ്യയിലേക്ക് തന്നെ വരിക റേഷ്യയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ആറും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനൊന്ന് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്രയാണുള്ളത് ആറാണുള്ളത് മൈനസ് സിക്സ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് എന്തിനോട് തുല്യമാണ് ഈ പറയുന്ന മുന്നൂറിനോട് തുല്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് എന്തിനോട് തുല്യമായിട്ട് വരും അറുപതിനോട് തുല്യമായിട്ട് വരും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഷെഡിൻ്റെ ഷെയർ ആണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിനോട് തുല്യമാണെങ്കിൽ ആറാണ് ഷെഡിൻ്റെ ഷെയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും അതായത് അറുപത് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അതായത് സിക്സ് ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ആ റേഷ്യോയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് വൈൻ്റെയും സെറ്റിൻ്റെയും കൂട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് ചെയ്താൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടും മൈനസ് സിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വൈക്ക് അഞ്ചും സെഡിന് ആറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിന് സിക്സും ഒക്കെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെന്നാണ് കിട്ടുക അഞ്ചായിരിക്കും അവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് കിട്ടുന്നു പക്ഷെ ആക്ച്വലി എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറാണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ അഞ്ചിനെ മുന്നൂറാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അറുപത് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രയാണ് അറുപതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കേസിൽ വരിക നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെഡിൻ്റെ ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഷെഡിന് എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡിൻ്റെ ഷെയർ നമുക്ക് കിട്ടും അറുപത് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇനി പരിചയപ്പെടുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ടൈം ഷോ ഇൻ എ ക്ലോക്ക് ഇസ് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഷോ ഇൻ എ മിറർ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്കിൽ നാല് മണി കാണിക്കുന്നു അതിനെ നേരെ ഒരു കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പ് പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ കണ്ണാടി കാണിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൽ അതിൻ്റെ സമയം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ താഴെയുള്ള സമരമാണ് സമയമാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പതിനൊന്ന് അറുപത് കൊണ്
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അത് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമു